Ils l'ont lancé depuis l'année 2013. Ici, on voit comme ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Amen. Papier, même le papier d'Italie, ils m'ont arraché ça. Hé, hey. hey. Et si je n'arrivais pas, je tourne à gauche à droite. Et j'ai expliqué clairement ce qui va se passer dans les élections. Qui se souvient Yes, papa. Ma fille, bien, on va mettre la vidéo avant qu'elle puisse expliquer. Écoutez très bien la vidéo. La prophétie, je l'ai donnée très, il y a très longtemps. Président de la République, du Burkina Faso, toi qui me suis, qui connais le président de la République du Burkina Faso, toi qui me regardes, qui connais un ministre du Burkina Faso, qui est un ministre du Burkina Faso, qui connais un ministre du Burkina Faso, qui connais un président du Burkina Faso, qui connais un président du Burkina Faso actuel, tu le connais, le président actuel. S'il te plaît, donne-lui le message qui est ici en train de te donner là. Faut lui donner ça. Amen. Regarde-moi bien. Hein? Moi, je ne suis pas pasteur. Hein? Moi, je suis prophète. Amen. Écoute-moi bien. Écoutez bien. Si tu connais le président de la que tu as son numéro de téléphone, tu as son secrétariat, appelle-le. Lui est un prophète qui s'appelle le prophète Ange de la face. Il a un peu de femmes. Il aime sa vie en tenue traditionnelle. Et puis ça a été un peu gros. Pour lui dire que le prophète a été qui doit te donner deux paroles. Amen. Tu prends ton téléphone, tu appelles, mais tu prends le ministre, tu appelles le ministre, il dit n'a qu'à contacter le secrétariat du prophète, n'a qu'à contacter le prophète. Amen. Le président Boukinabé, M. Caboret Christian Marc. Le président Boukinabé, c'est M. Caboret Christian Marc. M. Caboret Christian Marc. Le président pour qui avait. Pour lui, je peux dire son nom. Amen. Pour eux, je peux parler avec les noms. Dieu m'a donné l'autorisation, le mandat, l'agrément. Donc, ils avaient besoin de Caboret Christian, Marc, le président actuel. Amen. Et il est de religion catholique. Il est de religion catholique. C'est un économe. Donc, dans les années 1980. Écoute bien, partage la vidéo. Jusqu'à 1996. années en tant que premier ministre du Burkina Faso. Et lorsque la rébellion s'est faite avec, euh, euh, comment je peux dire, euh, Blaise Compaoré, et puis ils ont enlevé l'ex-président et tout, son, son excellence Blaise Compaoré, et plus tard, ils ont fait les élections et c'est lui qui a été sur le trône. C'est lui qui a gagné. D'accord Il s'appelle M. Cabouré Christian Marc. C'est un économiste, un économe. 
Dieu m'a fait comprendre. Écoute très bien, je te donne le nom du président. Qui a pris ce monsieur et qui l'a positionné au-dessus de ce pays. Amen. C'est lui qui a voulu que ce président-là soit à la tête du Burkina Faso. Amen. Et c'est tout mis bien fou. Je te dis, si tu connais le président, combien un ministre appelé les dit les de venir. Mais ils ont appelé le secrétaire, ils ont appelé le prophète. Amen. Et ce n'est pas parce que yes. moi je suis prophète. Amen. Et le président Poukinabé, là, actuel, là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu qui l'a positionné à la tête du Burkina Faso. Afin de pouvoir diriger, coordonner. Il est catholique. Je précise. Le plan de Dieu. C'est que Dieu veut le maintenir pour un deuxième mandat. Mm -hmm. Dieu veut le briguer pour un deuxième mandat. Dieu veut que M. M. Ross, Ross Mark puisse faire un deuxième mandat. Ça, c'est le plan de Dieu. Est-ce que tu as compris? Est-ce que ceux qui sont là-bas, là, vous avez entendu ce qu'il a dit? Yes! Je te parle d'une vidéo qui date avant même que les élections arrivent. J'avais déjà dit qu'il serait le président. Qui Dieu avait choisi dans le ciel Qui Dieu avait choisi là Il avait déjà dit ça. Et j'ai bien dit que pour le Burkina, je peux dire le nom du président. Parce que Dieu m'a donné l'agrément, le mandat et le manteau. Oh yes Quand quelque chose sort de la bouche du prophète que je suis, la chose ne manque point d'arriver. Alors j'entends les personnes qui disent que non, ah, Dieu n'est pas positionné un président à la tête d'une nation. Quoi Dieu ne positionne pas un président à la tête d'une nation. Bon, c'est qui est sorti de ma bouche là-haut Des jours avant les élections là Qui a dit Qui a dit Qui a dit Je te pose la question. Qui a dit J'ai bien éclairé, j'ai dit les choses clairement. Il n'y a pas d'ambiguïté. Mais avec ça, il y a des personnes dans leur tête. Ils trouvent encore une occasion de chute pour leur foi. Ça, tu trouves encore une occasion de chute pour ta foi vis-à-vis -vis de Dieu. Ça, Dieu veut manifester sa puissance et sa gloire au travers des vidéos. Et à travers des prophéties. Ça. Il m'a dit qu'il s'appelle le Dieu El Shaddai. El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Pendant tout longtemps, il a marché avec moi comme le Dieu le Yahweh. Mm. Dans le tétragramme, c'est Yod Ai Vov Ai Yahweh. L'éternel, hey. je suis. Hein? Mm. Il a marché avec moi comme le grand je suis. Mm. Mais il m'a dit qu'il va marcher avec moi avec, 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 avec euh, le Dieu El Shaddai. Le Dieu Tout-Puissant. Il faut t'asseoir là. Là où tu es arrivé là, il n'est pas pasteur. Non. Moi, je suis prophète. Prophète. Et il prophétise. C'est qu'il sort de ma bouche là. Ça ne manque point d'arriver. Amen. Donc, il faut t'asseoir. Hein. Et puis, il faut écouter les prophéties là. Amen. Amen. Et puis, il faut regarder. Uh -huh. Si on prie, Dieu va épargner. Uh -huh. Si on ne prie pas, les choses vont arriver. Amen. Ce n'est pas de ma faute si les pasteurs commencent à dénigrer le prophétique dans l'église. Mm. Je vois des hommes de Dieu, des personnes qui se lèvent et disent Ah non, ah, le prophétique n'existe pas trop. Non, parce que eux, ils ont l'habitude de mentir. Ils pensent que tout le monde ment. Uh -huh. hein? C'est ça. Non, comme les autres mentent là. Hein? Non, mm -hmm. c'est tous les pasteurs qui mentent. Tu peux me trouver orgueilleux, même hautain. Tu peux me trouver arrogant. Ça n'engage que toi. Mm -hmm. Je te l'accorde même. Il faut garder ça, il faut cultiver ça dans ton cœur. Mm -hmm. Mais il faut savoir que c'est le plan du diable pour te détruire et pour ne pas que tu puisses croire à la puissance de Dieu. C'est ça. Il faut comprendre que la foi. Et comme de l'orgueil. Voilà pourquoi tu n'as pas la foi. Mm. Tu es faible. Tu es peureux. Mm. Les situations arrivent devant toi. Tu peur. Tu, 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 as, tu as peur. Tu trembles. Mm. Les situations arrivent devant toi comme ça. Tu ne sais pas quoi faire. Tu es bouleversé. Mm. Tu es désemparé. Yes. Ton mot fétiche. Non, je, je pense bien que je commence à, à vivre la dépression. Oh. Dépression. Hein? Dépression. Et tandis que dans la Bible, la dépression, elle avait de Dieu. Alors le président Burkinabé. Il s'appelle Christian Roche-Marc. J'ai dit que c'est lui que Dieu veut dans le monde de l'esprit. C'est lui que Dieu a posé. Mais s'il fait les choses bien, Dieu va le maintenir encore. J'ai dit que Dieu veut le maintenir. Et tu vas voir ça s'accomplir. Mmh. Tu vas voir ça. Mmh. Tu vas voir que le prochain président du Burkina Faso, là, mmh. ça sera le monsieur. Là. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est digne de prendre sa place. Personne. Hey. Tu sais, hein, mmh. dans la vie, il mmh. y a un dicton qui dit un deux mots. Il faut choisir le moindre mal. Mmh. En deux mots, il mmh. faut choisir le moindre mal. C'est le moindre mal là que Dieu nous a donné. Mmh. Parce que c'est qu'elle est venue là. Ils ne sont, sont pas encore prêts. Ils ne sont pas encore prêts. Quand ils seront prêts, ils vont venir. Mmh. Quand ils seront prêts, ils vont prendre le trône. Mmh. Mais actuellement, ils ne sont pas encore prêts. Mmh. Ils sont encore des bébés. Mmh. Parce que pour diriger une nation, ce n'est pas la guerre. Mmh. Pour diriger une nation, ce n'est pas palable. Mmh. Regardez. 
Ce n'est pas parce que le monsieur sera élu qu'il n'y aura pas de querelles. Je vois des querelles au Burkina Faso. Je vois des rebelles attaqués au Burkina Faso. Je vois des querelles. Je vois des rebelles attaqués au Burkina Faso. Et du Ça va arriver au Burkina Faso. Très bientôt. Mais nous allons prier pour que la chose n'arrive pas. Amen. Dis, je vais prier. Je vais prier. Pour que la chose n'arrive pas. Pour que la chose n'arrive Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais prier. Je vais prier. Pour que la chose n'arrive pas. Pour que la chose n'arrive pas. Il y a quelqu'un qui m'a dit, papa, ah, pourquoi tu parles souvent des hommes de Dieu Tu parles souvent durement des hommes de Dieu En fait, les hommes de Dieu, je les aime tellement parce qu'ils sont très, très spéciaux. Mm. Un homme de Dieu, c'est... C'est un Dieu sur terre. Il est extraordinaire. Mmh. Ce qui ne me plaît pas, c'est que tu ne peux pas voir une femme qui est belle, très, très belle, très extraordinaire, avec tous les conseils qu'elle a. Et puis, elle ne met pas sa beauté en valeur et elle ne met pas sa sagesse que Dieu l'a donnée en valeur. C'est ce que je n'aime pas. Les pasteurs sont comme une belle femme qui a toute une sagesse, toute une connaissance, mmh. mais ils ne mettent pas ça au profit du Seigneur. Ils mettent ça à leur propre profit. C'est ce que je n'aime pas. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas comme si je n'aime pas les pasteurs. Au contraire, je suis un homme de Dieu aussi. Je les aime beaucoup. Mm. Mais comme ils ne mettent pas ça au profit de Dieu, mm. et puis ils mettent les talents que Dieu leur a donnés à leur profit, mm. c'est ça que je n'aime pas. Il y a des personnes qui sont là oratoires. Ils ont là de parler. Quand ils parlent, ils drainent la foule. Quand ils parlent, les gens l'écoutent. Quand ils parlent, ça motive. Quand ils parlent, c'est que les gens sont autour de lui parce qu'il sait parler. Mm. Au lieu de prendre ça pour aimer Dieu, pour nous présenter Jésus, bien. Il prend ça pour nous présenter coupé des calés. Et là, tu comprends ce qu'il dit C'est qu'il prend et nous présente un peu Dieu. Il prend et puis il nous présente quelque chose d'autre encore. Même chose que Dieu lui a donné, le, le don, là, le talent. Là. C'est ça, il nous prend pour faire deux choses différentes. Mm. Et ça, c'est ce que j'apprécie pas. C'est pas comme si je n'aime pas les pasteurs. Je les aime au contraire. Quand quelqu'un s'est prophétisé, Dieu lui a donné le don, il s'est prophétisé. Et que tu prends une prophétie là, pour aller faire autre chose là, c'est de ça qu'il parle qui n'est pas bon. Mm. Tu comprends ce qu'il dit mais si tu es dans ton rôle que Dieu t'a donné, tu sais parler. Là, oratoire que Dieu t'a donné, tu prends faire les choses de Dieu. Là. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se convertir. Il y a beaucoup de personnes qui font des choses extraordinaires. L'œuvre de Dieu avance, le ministère avance. Nous, on est glorifiés. Et au travers de toi, on commence à te suivre. Mmh. On commence à dire Ah non, on reconnaît tel comme un père au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Gabon, au niveau du Burkina Faso. Parce que ce que Dieu t'a donné est tellement étonnant. Malheureusement, le talent que Dieu lui a donné, là, il peut vous faire la même chose comme les choses bizarres. La seule différence. C'est qu'il n'est pas dans l'extrême comme le diable, c'est tout. Parce que le diable, le don que Dieu lui a donné, il a pour faire dans l'extrême la méchanceté. Mais lui, pour lui, il mélange, il met les deux en même temps. C'est-à-dire, il fait pour Dieu, puis il fait pour l'autre chose. C'est ça. Parce que quand Dieu te donne un talent, ce n'est pas pour que tu puisses creuser le sol pour mettre le talent dedans. Il va venir, il va te dire, mauvais, fidèle serviteur. Et tu comprends ce qu'il dit Il y a des gens, ils mettent à gauche, et puis ils mettent à droite, ils mélangent. Donc quand la personne me pose la question, ah papa, tu parles trop des hommes de Dieu, tu es contre eux, je ne suis pas contre eux. Je suis contre la manière de fonctionner, la gloire que Dieu t'a donnée, et puis tu fonctionnes comme ça, moi il dit que c'est très bas. Ça n'a rien à voir avec la gloire. Voilà pourquoi j'aime cet homme de Dieu. Je vais dire son nom. Non, je ne dis pas son nom. C'est un Camerounais, il est encore d'Ivoire. Tu vas le connaître. Voilà pourquoi j'aime beaucoup cet homme de Dieu. Parce que ça dire qu'il challenge. Dieu lui a donné, il utilise ça dans tous les domaines pour la gloire de Dieu. Il est resté constant dans son domaine. C'est un pasteur Camerounais, mais qui est au niveau du, de la Côte d'Ivoire. Tu vas le connaître. Je ne pas du nouveau qui est arrivé là. Il pas de celui qui était là longtemps. Il n'y a pas de voir il y a longtemps. C'est de lui qui parle. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce qu'il fait est très bien et c'est bénéfique pour la gloire de Dieu. C'est très bien. Dieu l'utilise. Il est resté constant. Tout dernièrement, il a montré une belle voiture et tout le monde était étonné de la belle voiture qu'il avait. Mais ça m'étonne aussi. Un homme, Dieu doit conduire même plus que ça. Et il n'est pas obligé de passer par des choses bizarres afin d'acquérir cela. Il n'est pas obligé de se, de se montrer avec des DJ. Il n'est pas obligé de se montrer avec des... C'est, c'est pas ce qui est mauvais, mais il n'est pas obligé de faire des choses assez bizarres pour acquérir cela. C'est ça. C'est que Dieu lui a donné le talent que Dieu lui a donné. Il fait pour Dieu. Et Dieu le récompense. Yes. Il a des témoignages extraordinaires. J'ai écouté l'un de ces témoignages qui disait comme quoi il était à l'hôtel et ils sont venus lui donner une mallette d'argent. Mmh. Il est à l'hôtel. Ils sont venus lui donner une mallette. C'est pas les petites mallettes, les grosses mallettes. Mmh. Mallette comme ça, c'est rempli d'argent. Il lui a donné. Wow. Son témoignage. Il explique des témoignages extraordinaires. Il, il est prêt à acheter même un jet privé. Mm-hmm. Ça faisait le tout. Et je prie qu'il puisse avoir cela au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu lui fasse grâce. Amen. En tant que prophète, yes. je prophétise yes. dans le ciel, yes. sur la terre, yes. que Dieu lui donne cela. Au nom de Jésus. Et tu vas voir cela s'accomplir. Yes.
Et c'est quelqu'un qui, il me plaît beaucoup. Je le connais. Je l'ai déjà rencontré, je parle. Il me plaît bien. Il est quitté depuis un village. Yes. Il est quitté depuis un village. Ils l'ont lancé depuis l'année mmh. 2013. Mmh. Ils s'est voir comme s'ils ont lancé l'esprit depuis 2013. Ils ont lancé. C'est vrai. vrai. Et ils ont lancé l'esprit là pour détruire. Vas-y. Depuis 2013, rien ne marche dans ma vie. Oh, yeah, yeah, yeah. Le Amen. Papier, même le papier d'Italie, ils m'ont lâché ça. Et hey, hey. si je n'arrivais pas, je tourne à gauche à droite.